എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം ഞാൻ ധന്വന്തരൻ വൈദ്യൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൂടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഔഷധ കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം രോഗികളായി മാറുന്നത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനാൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തത് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാരകമായ ഈ മഹാമാരികൾ കടിമപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ജീവിത ചര്യകൾ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ചാൾക്കാർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ധന്യമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രോഗിയാകാനും രോഗിയാകാതിരിക്കാനും നമ്മൾ കേസ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്വയം അറിയണം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തതൊന്നും ഈ ഭൂമിയിലും ഇല്ല അതും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നല്ല ഒരു ശരീരം ജഗദീശ്വരൻ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ ആനന്ദകരമായി കണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നരനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മം കൊണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും സൗഭാഗ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം തന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന ചില ജീവിത ചര്യകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മൾ പമ്പരവിഡ്ഢികളല്ലേ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന ജീവിത ചര്യകൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ ഭക്ഷണ സംസ്കാരങ്ങൾ ശിക്ഷണ സംസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിൻ തലമുറക്കാർ ആരും രോഗികളല്ലായിരുന്നു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ഓരോ ഭവനങ്ങളിൽ പത്തു പേരുണ്ട് അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരും രോഗികളാണ് ഓരോരോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തങ്ങൾ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന മേഖല ഒന്ന് ആശുപത്രി രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് മൂന്ന് ബേക്കറികൾ നാല് ഹോട്ടലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളാണ് തകർത്ത് കളയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ പൂർവികർ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദിനചര്യകളുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മുടെ പിൻ തലമുറക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ഭൂമി തൊട്ട് വണങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ എനർജി കൃത്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു അനുപാതം തെറ്റാതെ തന്നെ അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ദിനചര്യകളെല്ലാം കൃത്യമാകും പല്ലുകൾ ശുചിയാക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഉമുക്കിരിയോ ചിരട്ടക്കരിയോ പഴുത്ത മാവിലയോ കൊണ്ട് കൃത്യമായി പല്ല് തേച്ചിരിക്കും ആ ചൂണ്ടുവിരൽ കൃത്യമായി ദന്ത നിരകളിൽ അമർത്തി പല്ല് തേക്കുന്നവരുടെ ദന്ത നിരകൾ ക്രമം തെറ്റുകയില്ല പല്ലുകളിൽ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഇല്ല വളരെ ശുചിത്വമുള്ള ദന്ത നിരകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ പൂർവികർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പല്ലിൽ കൈകൊണ്ട് തൊടണ്ട അതിന് ബ്രഷ് മാത്രം മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് കൂടെ തേച്ചാൽ പല്ല് ക്ലീനായി ഉപ്പുണ്ട് കാൽസ്യമുണ്ട് മാവിലയുണ്ട് അരിവേപ്പിലുണ്ട് സോപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകുന്നു ഫലത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഉപ്പും മാവിലയും അരിവേപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തില്ലേ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതി തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയോടെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് പണ്ട് കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഡെൻ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡെൻ്റൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിങ്ങൾ
വായിലെ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ മുഴുവൻ പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ വായിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധങ്ങൾ മാറി കൃത്യമായ ശുദ്ധിയോടെയുള്ള ഒരു ദന്തനിരയും വായും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകും ഇതിന് പൈസ മുടക്കുണ്ടോ ചിരട്ട കരിക്കാനും രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും രണ്ടു മൂന്ന് കല്ലുപ്പും രണ്ട് മൂന്ന് പഴുത്ത മാവിലും ഞെട്ടും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വറുത്ത് പൊടിച്ച് പല്ല് തേച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് പല്ല് തേച്ചാൽ ആ പല്ല് ശുചിയാകുകയും ദന്തനിരകൾ കൃത്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പല്ല് നേരെയാക്കാനും പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനും പല്ല് ഇളക്കി വയ്ക്കാനും പല്ലിന് തൊപ്പിയിടാനും ഗ്യാപ്പിടാനും അതിടാനും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കാനും പോയി ക്യൂ നിൽക്കാനും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾക്കൊരു അനുഭവ സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഭവ സമ്പത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സമ്പത്ത് മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ അനുഭവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ രോഗിയായത് അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക പണ്ടുകാലത്ത് ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽ ഒരു മൂക്കടപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പനിയുടെ ഒരു ആരംഭമായിട്ട് ശരീരം കിടുകിടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുറ്റത്ത് പോയി അല്പം തുളസിയില പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് രണ്ട് കഷ്ണ പച്ചമഞ്ഞളുമായിട്ട് അതിനെ കഴുകി ചതച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കുടത്തിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ആവി പിടിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം നല്ലതുപോലെ പൊതച്ച് മൂടിയിരുന്ന് വിയർക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവി പിടിക്കും ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രണ്ട് കഷ്ണം ചുക്ക് അല്ല ഒരു കഷ്ണം ചുക്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം കുരുമുളകും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരയുടെ ഇലയും ലേശം തുളസിയിലയും ലേശം കരിപ്പെട്ടിയും ലേശം കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു നല്ല ചുക്ക് കാപ്പി അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കും എത്ര കിടുകിടുപ്പും ഒരു പനിയുടെ ആരംഭവുമാണെങ്കിലും ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ നല്ല ചൂടോടെയുള്ള ഈ ചുക്ക് കാപ്പി നല്ല കരിപ്പിട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഇതൊന്നും അനുവർത്തിക്കില്ല നമ്മൾ ഉടനെ ഓടുകയാണ് നേരെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോട്ടോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പാരസെറ്റമോളോ അതുപോലെ അനുബന്ധമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ അകത്ത് നല്ല സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ ഓർഗൺ സാന്ദ്രിക അവയവങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞവനായി എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നീ എത്ര നാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര നാൾ വളരെ കുറച്ച് നാൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പനിക്കോ ജലദോഷത്തിനോ നമ്മുടെ പൂർവീകർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാർഗമാണത് ഇനി ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നാട്ടുവൈദ്യം മുത്തശ്ശി വൈദ്യം ഇതൊന്നും ഒരു സർവകലാശാല ബിരുദമായിട്ട് ആരും കാണണ്ട എവിടെയാണ് സർവകലാശാല ബിരുദം ഏത് രോഗത്തിനാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആശുപത്രികളിൽ പോയി ക്യൂ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിനാണ് എപ്പോഴും വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ അവനവന്റെ തൊടിയിൽ ഓരോ രോഗത്തിനുമുള്ള പൊടിക്കൈകൾ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആ ഭവനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഓരോരോ പൊടിക്കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ രോഗത്തിന്റെ ആരംഭം വരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ദഹനക്കേട് വന്നു ഒരു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വന്നു ഒരു അജീർണം വന്നു ഒരു ഭക്ഷണം ശരീരത്ത് പിടിക്കാതെ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉദരത്തിനുണ്ടായാൽ ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അല്പം മുരിങ്ങ മരത്തിന്റെ തൊലിയും ലേശം വെളുത്തുള്ളിയും ഇച്ചിരി ജീരകവും കൂടി നന്നായി കഴുകി ചതച്ച് ഒരു തവിയിൽ വെച്ച് തീയുടെ മുകളിൽ കാണിച്ച് വാട്ടി എടുത്തിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് ആ നീരിൽ ഒരു വില്വാതി ഗുളിക ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അവിടെ തീർന്നു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ നെഞ്ചിരിച്ചില് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം കഴിച്ചാലും യാതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ദോഷം സംഭവിക്കുക ഇഞ്ചി നീരോ മുരിങ്ങ മരത്തിന്റെ തൊലിയുടെ നീരോ അതോ വെളുത്തുള്ളിയോ അതോ ജീരകമോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളല്ലേ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ
ബാക്കി കരയുന്ന സ്വന്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം അല്പം വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപഴകുന്നവരാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണേ ആ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരും രോഗികളാണ് ആ അഞ്ചു പേരും ഓരോരോ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സംസ്കാര മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് കൂട്ടായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ജാതിയുണ്ടോ മതമുണ്ടോ വർഗമുണ്ടോ വർണ്ണമുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഈ ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും ഒക്കെ മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനാണ് ഓരോ മതങ്ങളിലും കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ മറ്റു മതസ്ഥരും കൂടി അത് സ്വായത്തമാക്കണം ആ അറിവുകൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ നരനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ ഭാഗ്യം സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം അതിനാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ തലതല്ലി കീറാനുള്ളതല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും നല്ല അറിവുകളുണ്ട് ഏത് മതഗ്രന്ഥത്തിലാണ് വൈദ്യനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വൈദ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാനായ വൈദ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഔഷധങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മതങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൈദ്യവൃത്തിയും ഭൂമിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങളെയും വിസ്മരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാട്ടുപന്നിയുടെ ദേഹത്ത് നെയ്യുടെ അംശം കൂടിയാൽ കൊഴുപ്പ് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോള് കൂടിയാൽ പന്നിക്ക് കൂടിയാൽ കട്ടുപന്നിക്ക് കൂടിയാൽ നേരെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നേച്ചും പറയും ആ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ കൊഴുപ്പ് കൂടി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനുള്ള മരുന്ന് തരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നാട്ടിലിറങ്ങി ഒരു ചേമ്പ് കുത്തിമറിച്ച് രണ്ട് ചേമ്പ് തിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തീർന്നു കാട്ടുപന്നിയുടെ ആ കൊഴുപ്പ് ഒരാട് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാശ് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആടിന് കൊണ്ട തൊണ്ടിയുടെ ഇല കൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ തൊണ്ടിയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആടത് കടിച്ച് ചവച്ച് തിന്നും ഒരു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആടിൻ്റെ മാശ് പോവുകയും ചെയ്യും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും ആട് ചുമ്മാ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രസവിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ കൊണ്ട ഇട്ടാൽ ആട് തൊട്ട് പോലും നോക്കില്ല കാരണം ആ ഇലയിൽ നിറയെ മുള്ളുകൾ പോലെ അരം പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മൃഗവും തൊട്ട് നോക്കില്ല അപ്പോൾ ആടിനെ മനസ്സിലായി തനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേണ്ട സമയത്ത് തൻ്റെ ഔഷധമാണ് തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ മൃഗത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തോന്നിയേക്കാം ഒരു വൈദ്യനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നാട്ടു വൈദ്യനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്നിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്തമായ ചെറിയ അറിവുകൾ ആ അറിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില വിമർശനങ്ങൾ വേദനാജനകമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം മാറ്റിമറിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ പൂർവികർ പകർന്നു തന്ന അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടുകയല്ലേ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ ഹോട്ടൽ പലഹാരങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുനിറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊക്കെ നിറം ചേർക്കുന്ന ഫ്ലേവറുകൾ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുദിനം ചെറിയ ചെറിയ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മാരകമായ രോഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം അൻപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഈ മനോഹാരിതയുള്ള ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വരാന്തകൾ പോലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോരോ ആശുപത്രികൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മണ്ണിൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോടതികൾ പെരുകുന്നു കോടതി മുറികൾ പെരുകുന്നു കോടതിയുടെ മുറികളുടെ കോടതികളുടെ നിലകൾ പെരുകുന്നു പത്തും പതിനഞ്ചും നിലകളായി മാറുന്നു എല്ലാ നിലകളിലും ഓരോരോ കോടതികളാകുന്നു സാത്വികമായും രാജസികമായും താമസികമായുമുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി മനുഷ
ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവൻ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ സംസ്കൃതികളുണ്ട് ആ സംസ്കാരമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ രോഗത്തെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വന്നുപെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന വലിയ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഉടനെ പോവുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടം മരുന്ന് കുറിച്ച് തരുന്നു ഉടനെ അതും കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് അത് കഴിച്ച് ആ രോഗം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത രോഗം തുടങ്ങുകയാണ് എന്നും എന്നും ആശുപത്രിയുടെയും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൻ്റെയും തിണ്ണകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു നമുക്കിത് മാറണ്ടേ അല്പസമയം ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം ചുറ്റുപാടോട് ചുറ്റിയിരുന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം ഒരല്പസമയം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒരു തുളസിയും അരൂതയും കൂവളവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കയ്യുണ്യവും ബ്രഹ്മിയും കറ്റാർവാഴപ്പോളയും ഒക്കെ നീലയമരിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വളരട്ടെ അല്പം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെറസിൽ വളരട്ടെ രാത്രി ഒരു അജീർണം വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഞ്ചിയും മുരിങ്ങത്തിലും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞാൽ നീരെടുത്ത് ഒരു വില്ലാതി ഗുളിക ചേർത്ത് കഴിക്കാം പോട്ടെ ഗുളി ഗുളിക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ നീരെങ്കിലും വാട്ടി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കഴിക്കാം ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കിടുകിടുപ്പ് വന്നാൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി തുളസിയും പച്ചമഞ്ഞിലോട്ട് ആവി പിടിക്കാം ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം ഒരു കൊളസ്ട്രോളോ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ആരംഭം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഒരു നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് മുരിങ്ങയില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇവയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ലിറ്ററാക്കി കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പോട്ടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബി പി ഒരു ലേശം ഒരു ബി പി ഒരു തലകറക്കം പോലെ തോന്നി ഒരു കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു പേരയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇല പറിച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു നോക്കൂ ഇതൊക്കെ വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടറുടെ വൈദ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെയും വൈദ്യൻ്റെയും സഹായം തേടുക തന്നെ വേണം സ്വന്തം ചികിത്സ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നാട്ടുവൈദ്യം മുത്തശ്ശവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതി വീഴാതെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒരു കഫക്കെട്ട് വന്ന് ഒരു ചുമ വന്ന് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നല്ല നാടൻ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഒരല്പം നല്ല ശുദ്ധമായ തേനിൽ ചാലിച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്ക് എന്നിട്ട് ആവിയും കൂടെ പിടിച്ചു നോക്കിക്ക് പോട്ടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വാട്ടി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡിലി തട്ടിൽ വെച്ച് വാട്ടി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്തിട്ട് തേൻ ചേർത്ത് നല്ല കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഉള്ളവർ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ചൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ ഇഞ്ചിനീരും ഉരുങ്ങത്തൊലിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും പേരയിലെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോയി എന്താ ദോഷം വരിക എന്തിനും ദോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്തിനും ദോഷം ഏത് കാര്യത്തിനും ദോഷം കണ്ടെത്തുന്നു എന്തിനെയും വിമർശിക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം ക്രമപ്പെടുത്തുക കഴിവതും വാഴയിലയിൽ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവിക്ക് വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എന്തിന് ടിൻ ഫുഡുകളിലേക്ക് പോകണം എന്തിന് ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ലാഭിക്കാനോ എന്നിട്ട് ആ സമയം ഒന്ന് ലാഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അരമണിക്കൂർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സംതൃപ്തി അടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിനേക്കാൾ എരിട്ടി സമയം നിങ്ങൾ ആശുപത്രി തിണ്ണകളിൽ പോയി കൂനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സമയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മണിക്കൂർ എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും അതാണ് നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ അനുപാതമായ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട്
തെരുവിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി തിണ്ണയിൽ വന്ന് എനിക്ക് പനിയാണ് ചുമയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പ്രഷറാണ് ആസ്മയാണ് അലർജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മഞ്ഞെന്നും മഴയെന്നും വെയിലെന്നും പൊടിയെന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ അവൻ രാവും പകലുമില്ലാതെ ഭിക്ഷയാചിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കടത്തിണകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവൻ ആ പ്രകൃതിയുടെ കാലാവസ്ഥ എന്താണോ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ജീവിതം ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്ലാനൽ തുണികളിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ചൂടൊക്കെ അടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് നഴ്സറി കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞിനെ സെറ്റുടുപ്പും കമ്പിളി ഉടുപ്പും ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് കാറ്റടിക്കാതെ തണുപ്പടിക്കാതെ പ്രകൃതിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം മഞ്ഞു മേഖലയാണെങ്കിലും തണുപ്പ് മേഖലയാണെങ്കിലും ചൂട് മേഖലയാണെങ്കിലും ആ മേഖലയിൽ എന്താണോ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ആ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും തൊപ്പിയും കമ്പിളിപ്പതപ്പും മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ജലദോഷം പിടിപെടും ഉടനെ കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഉടനെ കൊടുത്തു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കുഞ്ഞു നാൾ തൊട്ട് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന് അനാവശ്യമായ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മാരകമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി ദ്രവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിനെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഒന്നും വെല്ലുവിളിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് അലോപ്പതിയും ആയുർവേദയും സിദ്ധയും യുനാനിയും മർമ്മ ചികിത്സയും വിഷ ചികിത്സയും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അലോപ്പതി ആവശ്യമുള്ള മേഖലയിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആയുർവേദം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദം എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ ആയുർവേദം എടുക്കണം അലോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത സമയത്ത് ആയുർവേദം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചുറ്റുപാടുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്കുള്ള ഔഷധം നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഒരു തീ കൊണ്ട് പൊള്ളിയാൽ ഒരു ചൂടുവെള്ളം വീണാൽ അല്പം കറ്റാർവാഴപ്പുള്ള നീര് തേച്ചാൽ അവിടെ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയിൽ ജഗദീശ്വരൻ നമ്മൾക്ക് ഔഷധം പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ മാറാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ മാറാൻ കറ്റാർവാഴപ്പുള്ള നീര് തേൻ ചേർത്ത് മുഖത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുമ പ്രശ്നം അതിന് ഫേസ് ക്രീമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല രക്തചന്ദനം നല്ല വെള്ളരിക്കയുടെ നീരിൽ പതിവായി ചേർത്ത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ മാറും ആര്യവേപ്പിലെയും പച്ചമഞ്ഞളും അരച്ച് നിത്യവും മുഖത്ത് പൂശുന്നത് മുഖത്തെ പാടുകളും കുരുക്കളും മാറാൻ നല്ലതാണ് ഈ പശുവിൻ പാല് ചെറുനാരങ്ങ നീര് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഉരുന്നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കടലമാവും കൂടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതും മുഖത്ത് നല്ലതേ നല്ലതാണ് ഈ ഫേഷ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനത്തെ മിച്ചം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഏത് രോഗത്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഔഷധം ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മലിനമാക്കാതെ ഈ പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കാതെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ വലിച്ചെറിയേണ്ടത് പ്രകൃതിയിലേക്കല്ല അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മൾ തന്നെ ആർജിക്കണം നമ്മുടെ വീസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരുന്ന മിച്ചം വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചാൽ അവിടെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളാവും നല്ല ശ്വാസം നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ വേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം പ്രകൃതി മലിനമാക്കാതെ അതാണ് നാട്ടുവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നല്ല ശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ ഇന്ന് പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല ഔഷധങ്ങളുടെ ശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ തുളസിയും തുമ്പയും തെച്ചിയും ചെത്തിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ
കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം ചേർത്തിണക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമുള്ള രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിണക്കി നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അനാവശ്യമായ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഈ ഭൂമിയോട് ഇണങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ നാട്ടുവൈദ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ എന്നെ ഈ ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സജ്ജനങ്ങളും ദയവായി ഒരു വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ട് തന്നെ ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം കുറെ നന്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മകളെ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ധാന്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറപ്പുറകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല സത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ ധനന്തരൻ വൈദ